Ba't ba tayo talaga nagpunta dito? May surpresa ako para sa iyo. Surpresa? Mm-hmm. Pikit mong mata mo at bibigay ko sa iyo. Ano kaya yon? Hindi na surpresa kung sasabihin ko. Ay, <laughs> o sige, pipikit na ako. Mm-hmm. Ayan na. Jerry! <laughs> Hindi ako makapariwala. Totoong-totoo na ba to? Dapat lang. Isang dosenang jewelry stores ang inikot ko bago ko pinili yan, ha? Talaga? <laughs> Anong kala mo sa boy mo? Cheap? Anong gusto mo makita? Yung resibo niyan <laughs> o yung nagbutas kong bulsa? <laughs> Akin na nga. Sira. <laughs> Ikaw talaga lahat ginagawa mong biro. Hindi ko tinatanong kung totoo itong sing-sing. Ang gusto ko malaman, eh kung totoo magpapakasal na tayo. Mm. Mm. Tsaka na lang panagsawa na ako sa buhay binata. Akin na nga. Ayoko nga. Sige na, sasala ko na. Ayoko, akin na to eh. Uh, yun. Yun ang gusto kong marinig sa'yo. <laughs> Pakipot mo kasi. At bakit hindi ako magpapakipot? Hindi ka pa naman ang po-propose, ha? Ano ang ibig sabihin yan? Ganun na rin yun, di ba? Understood na yan. Ang core ninyo talaga ang mga lalaki. Siyempre, ang gusto namin, hmm? yung... Romantic! 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 romantic. Yan, yan, romantic. Ayoko niyan! Yung... Yung serious! Serious, sige. Serious. Mm. <laughs> 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 Baliw! Ah, oo! Basta! Pag, pag hindi mo ako tinanong ng tama, mm. Mm, hindi rin kita sasagutin ng tama. Sige, sige, seryoso na, seryoso na. Seryoso na. <laughs> seryoso na. Oh, na ako, tingnan mo ang mukha ko. Oh, seryoso na talaga. Talaga? Oo, oh, seryoso na. Pag-iisipan ko pa. Ano? Ikaw talaga. sila inay, may babalita pa naman sana ako. Bakit? Anong nangyari? Tcharan! Maganda ho ba? Apa, maganda. Sino ang nagbigay sa'yo niyan? Eh di sino pa? Di si Jerry. Magpapakasal na ho kami. Talaga? Sa wakas ho siya. Nahuli ko rin siya. Pero inyo ba naman, tatlong taon akong pinaghintay. Akala ko nga ho mag-old maid na ako eh. Halos gabi-gabi pinagdarasal ko na magkatuluyan kami. Tapos kanina. <laughs> Ang saya-saya ko, Jam. Para akong lumulutang. <laughs> Wala sa sarili. Ewan, naintindihan niyo ba ako, Jam? Siyempre, naintindihan ko yan. Kahit pinili ko magpakatandang dalaga, naintindihan ko yan. Alam ko kung anong nasa puso mo. <laughs> Mahal na mahal ko si Jerry, Chang. Alam ko. Gusto mo? Ikonsulta natin sa mga barahang tungkol sa inyong kasal? Sige ho. Gusto ko malaman kung anong buwan kami dapat magpakasal at kung ilan ang magiging anak namin. Biruin niyo ba naman? Gusto ni Jerry, isang dusena. <laughs> Balasahin mo. Itanong niyo na rin kung saan kami dapat mag-honeymoon. At kung anong magiging panganay namin. Gusto ko kasi ni Jerry, lalaki eh. At saka ang pa- ipapangalan daw namin eh. Isa-isa lang. Sagutin ang mga baraha ang tanong mo. Ito. 
Ito ikaw. At si Jerry ito. <coughs> Bakit ho? Hindi ko gusto. Ang alino? Hindi ko gustong nakikita ko. Bakit ho, Chang? Anong sinasabi ng baraha? Huwag ka muna magpakasal kay Jerry. Eh, kailan pa ho? Next year? Chang naman! Baka mag-iba na ang isip ni... Hindi ka dapat magpakasal. Ba bakit ho? H hindi ho ba ako mahal ni Jerry? Hindi siyang lalaki para sa'yo. Pero... Walang binabalak ang Panginoon para sa inyo. May binabalak siya para lang sa iyo. Hindi kasama si Jerry. Wala akong nakita magandang kinabukasan para sa inyong dalawa. Wala. Maghintay na muna tayo. Gusto mo ba mag-old maid? <laughs> Marikar, hanggang ngayon wala pang pets ang kasal natin, ha? Oo. Oh. Inip na inip na ako. Alam mm. mo yun. <laughs> Paano kasi? Ano? Wala pang sinasabing mga manghuhula, ba? Diba? Napakasigurista mo kasi. Gusto ko lang naman makasiguro. Dito, makasisiguro ka. Wedding? Ang reception? Ang party? Alin ho? Basta magulo. Ayun. Ang Panginoon. Wala kang tiwala sa Kanya. Bakit? Bakit ka kumonsulta ng, ng ibang espiritu? Patawarin mo ako ng Panginoon. Eh, hindi na ako mauulit. Wala. Wala, walang ibang Panginoon. Wala kang ibang lalapitan kung hindi siya lang. Wala kang ibang, ibang, ibang sasambahin kung hindi siya, 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 siya ay, siya ay, Diyos na mapanibogho. Hindi na ako mauulit. Pero siya, Diyos na maawain 
at mapagpatawad. Kaya ikaw ay binibigyan niyang ibang pagkakataon para para ituwid ang ang kasalanan na nagawa mo sa kanya. Ipinag-uutos niya na pumunta ka sa San Isidro. Doon bibigyan kanyang mensahe at at sasagutin ang mga tanong mo sa kanya. Huling salita, huling salita tungkol sa inyo ni, ni Jerry. At pagkatapos doon, pagkatapos doon, bibigyan kanyang kapayapaan. Kapayapaan at kaligayahan na walang hanggan. Dahil mahal, mahal ka sa mata ng Panginoon. Bukod tanging anak. Ayo, Sandali. Excuse me, ha? Meron lang ako ipapakilala sa inyo. Ito nga pala si Jerry at saka si Maricar. Mga Basta. best friend ng pamangkin ko si Lito. Alam nyo, malapit na sila ikasal. Ah, Congratulations, ha? Pabuti naman dumating kayo. Talagang bala ko kayong ipanalangin ngayon. Mamaya sa prayer meeting namin, kayo una namin yung ililift up sa panalangin. Ano? Ililift up? Ano, kakargayin niyo kami? <laughs> Hindi. <laughs> ang ibig sabihin, tataas namin sa Panginoon ang inyong buhay para bigyan niya kayo ng biyaya. Ah, okay yun na. Ah. Eh, huwag na ho, tita, nagmamadali kami. Pangako ko po kay Inay, uuwi kami kaagad pag naayos namin yung tungkol sa kasal. Okay lang yun. Mahirap sabi eh. Don't worry. We will pray for you in spirit. Ganun na lang ho siguro. Lito, may hiramin sa'yo si Jerry. Oo oh, nga pala, oh. Jack. Sure pa. Tanya sa kwarto. Excuse, Tita. Excuse, Excuse lang. Tanya pa. Excuse. Ano ba naman, Lito? Pati ba naman dito sa bahay niya? May pa-Bible-Bible na kayo ngayon. Ay, Masaya. Ibang klase yung Diyos. Ikaw nga dyan ang alam na ayaw sa mga buhay na ganyan. Mga prayer meeting at kung ano-ano pa. Hindi naman pala born again ang pinag-uusapan eh. Kung hindi si Jesus, at hindi reliyon. Siya nga pala. Kumusta na si Sandy? Maricar. Mahal ka pa niya, Litz. Mahal ko pa rin siya, Maricar. Eh, di ano pa ang problema? Ang problema, gabi na, kailangan natin umalis. <laughs> Nag-aalala lang ako. Mahal ko kayong lahat. Ang buong barkada natin. Hula yata sa akin yun. Piliin ko raw nang mabuti ang mga mamahaling ko, mga kaibigan ko. Dahil panghabang buhay ang mga kaibigan. Oh, nandito pa naman ako ah. Hmm, di na ngayon. Buti pa nga no, nung medical student ka eh. Kahit gaano ka kabisi, may time ka pa rin sa amin. Ngayon, na born again ka lang eh. Iniwanan mo na kami. Maricar. Kaya naiinis sa'yo si Sandy. 
kaya ka niya iniwan. Marika. So... Tolits. Nabibis ka lang namin. Ano ba itong napasukan mo talos nagbiba ng buong katauhan mo? Siya nga pala. Pero ang gumalang jacket mo. Ano yung jacket? Yung maong. Yan na nga. No problem. Sorry na naman. Saan mo gagamitin? Ah... Basta, pero... Bakit nga? Ah... Pwede ko pa sabihin. Eh di sabihin mo. Hindi ko naman ikinahiya. May bibisitahin kaming manghuhula doon sa probinsya. Espiritista na kasama dun sa grupo ng tiyan ni Maricar. Sa probinsya? Eh bakit sa probinsya pa? Eh, espesyalista daw ito. Kasi may nagbigay ng masamang hula kay Maricar. Kaya ayan, tuloy. Gustong kumonsulta ulit. Eh ano naman ang sama nun? Buhay natin ang pinag-uusapan dito. Wow, Chang. Hanggang ngayon ba umaasa ka pa sa manghuhula? Kulang pa ba sa iyo mga manghuhula festival dito sa Maynila? Pampagulo lang yan ang isip. Iba ito. At bakit? Basta iba ito. Jerry, halika na nga. Dumidilim na eh. Diyos na ang nagsasalita dito. Ano? Hmm. Si Jesus na ang nagsasalita sa mga spiritistang yun. Talaga? Eh, yun ang sabi ni Maricar. Oo, oh, Maricar. Talaga? Si Jesus yung nagsasalita dyan? Oo, oh, sabi. Maniwala ka na nga eh. Kaya nga dyan pumuputa ang itay ko eh. Kaya lang nagkasakit siya ngayon. Wow, hmm. oh, si Jesus ha. Pilihin. Kaya yung mga pinaggagawa ni Tito dyan sa baba, baliwala yan dahil doon, Diyos ang kausap mo. Ang hindi ko naman maintindihan eh, kung bakit sa probinsya pa. Ay, probinsya na palang Diyos. Ikaw, ang tanong naman yung mga filosofo, mga masabukas, makikita ko kung anong ibig ko sabihin. Uy, tolits! Bakit gusto mo sa mama? Sana nga, pero kailangan ko mag-aaral eh. Hmm, ganun ka naman. Tsaka, Para sa akin, kahit saan pwede akong makausapin ng Diyos. Nako, magugulat ka sa mga nangyayari doon. Kwento niyo nalang sa akin. Mm, kung hindi ako makatulog. Jerry, sasama ka ba o hindi? Diyan na po! Ay. Akala ko hindi na natin mahahanap. Eh di sa susunod na tayo maliligaw. Sa susunod, magpahula ka na lang sa telepono. Eh, talaga eh. Pangbira ka. <laughs> Hermanas de Supremo. Ito na yon. Good morning, ho. Ano yan? A-attendo kami ng session ngayon, pamangkinuha ko ni Tia Epay. Ba, napaaga kayo. Pero hindi bali. Tumuloy kayo. Halika na. Umakit kayo, pumasok kayo sa unang pinto sa kaliwa. Ah, sige po. Dito ba? Laki ng bahay. Huwag mo na sabing galawin yan eh. Uy, pang spinawin. Pambira ka naman. Parati ka naman nakikialam eh. Jerry, halik. Upo ka dito. Mag-uumpisa na eh. Darating na yung mga babaeng yun. Hmm. Ang 
Ama ng Anak, ng Anak, Anak ng, ng Espiritu Santo. Espiritu. Andaan Ang katotohanan Anak Napakabigat Ang puso mo Matagal mo nang Pinagdarasal Ang anak mong yan Ibabalik din sa sayo Nang iyong denan Huwag kang mag-alala Salamat Salamat Kaya kang mag-anak ang babae mo Kaya niya kilala Walang kinalaman Ang babaeng yan Ako ang nakakaalam ng lahat. Ako'y naghahanap ng isang magsisilbi ng taos puso. Hindi matutuloy ang iyong kasal. Ikaw ay napili ko dahil sa tunay mong pananampalataya. Tulad ng nakakatanda mong kamag-anak na binibigyan ko ng di pang karmiwang pagmamahal. Napili kita. Marika. Marika. Marikar! Marikar! I don't care, Marikar. Kahit sabihin mo pa na siya nang pinakamagaling na manghuhula sa buong mundo eh. Sino ba naman siya para magsabi na hindi dapat ituloy ang ating kasal? Eh hindi naman yung babae nagsabi nun. Ang Diyos... Wala akong pakialam kung Diyos man siya o sino pa. Marikar, mahal kita. Mahal mo ako, di ba? Oh, ilang taon na tayo magkasama? Ilang buwan na natin pinano to. Pinagdasalan pa natin. Pinagdobina kung ano-ano pa. Gusto mo kumusuta, sumama naman ako. Kailan ba katayin nito? Tapos, ngayon lang may nagsabi na hindi dapat ituloy yung kasali. Ba't pa naman tayo maniniwala doon? Eh, nakakabigla lang. Talaga nakakabigla. Akala ko ba naman dahil sa kilala siya ng ate mo eh. Lalo niyo tayo susuportahan. Aba, mas grabe pa ngayon. Gusto ka pa atang kunin upang magsilbi dun sa simbahan nila. Eh, ano naman sama dun? Dalawang punta nun nagsisilbi dun si Chaepay at lahat ng kinailangan niya, ibinigay. Ibig mo sabihin, interesado ka? Hindi naman sa ganon. Baka talagang ayaw mo lang ituloy yung kasal natin. Ano ka ba? Sinabi ko ba yun? Wala ka rin sinabing gusto mong ituloy. 
Nakakabigla lang. Biro mo, ako? Tinatawag ako ng Diyos? Nakakagulat, di ba? Gulong-gulo ang isip ko. Mahal kita, alam mo yun. Pero kung talagang Diyos yun... Diyos? Anong klaseng Diyos? Sige, huwi na ako. Pahinga ka na. Jerry, galit ka ba sa akin? Pagod lang ako. Alam kong nararamdaman mo. Alam mo ba? <sighs> Marikar. Nasasaktan ako at napakababo ng tingin mo sa relasyon natin para hayaan mong paghiwalayin tayo ng isang Isang hula. Jerry, intindihin mo sana ako. Hindi ito madali para sa akin. Kung sarili ko lang iisipin ko, ngayon na ngayon din yayayain kita magtanan para matapos na to. Pero nandyan ang mga magulang ko, si Chaepay. Kailangan ko rin silang isipin, di ba? Paano naman ako? Mahal ko ang Diyos. Nung una mo akong nakilala, alam mo kung gano'ng kahalaga sa pamilya namin ang relihiyon di ba? Mahal At ko At ngayon maliwanag Diyos. na inuutos siyang mamili ka sa aming dalawa. Sino pipiliin mo? Siya ako! Hindi ko alam. Hindi ko alam. Bigyan mo pa ako ng konting panahon para makapag-isip, Jerry. Hindi mo ako mahal. Mahal kita. Kung mahal mo ako, hindi ka na magdadalaw ang isip pa. Ikaw na papatak mo ng buhay mo. Hindi mga magulang mo. Hindi si Chaepay. Hindi ang Diyos. Ikaw ba yan? Sorry ha, katulog kasi ako eh. Anong ginagawa mo dito? Kasi kanina pa kita iniintay. Anong oras na ba? Pare, late na. Ba't ganito kakalate? Ano nangyari? Nag-away ba kayo ng Maricar? Tsaka na natin pag-usapan. Kung ayaw mong pag-usapan yan, ito na lang. Sandali lang to, Chong. Meron lang sana akong gustong ipakita sa'yo eh. Ano na naman yan? Sermon? Alam ba ko nung oras na? Mahalaga kasi itong sasabihin ko sa'yo, Chong. Pare, kaibigan kita, ha? Best friend. Ikaw nga lang binigyan ko ng susi para sa apartment. Pero kung minsan, 
may hangganan din ng pagkakaibigan, di ba? Buhay mo yung born again, born again na yan. Kaya please, kung pwede lang, huwag mo ako masali-sali dyan, okay? Chong, hindi ito organisasyong sinasalihan. Ito isang buhay at personal na relasyon sa Diyos. Diyos! Lintik na Diyos! Sabihin mo nga sa akin, bakit siya nakikialam sa buhay namin ni Maricar? Ba't siya naagaw sa akin si Maricar? Simple lang naman ang gusto kong mangyari. Ang pakasalan si Maricar. Mali ba yun? Ha? Masama ba yun? Ba't, ba't napakahirap ng lahat? Ano nangyari sa San Isidro? Nagsalita ang Diyos. Pinili niya si Maricar para pagsilbihan siya. At hindi na raw dapat matuloy ang aming kasal. Yun ba? Yun bang sinasabi mong Diyos? At gusto mo magkaroon ako ng personal na relasyon sa kanya? Anong, anong klaseng Diyos yan? Gusto niya sirahan ang relasyon namin ni Maricar. Walang pusong Diyos mo, pare. Kaya kahit Diyos man siya, wala akong pakialam. Kakalabanin ko siya. Hindi Diyos ang kalaban mo dito, Chong. Iba ang Diyos ko sa kinikilalan Diyos ni Maricar. Ang Diyos ko ay ang iisa at tunay na Diyos. Siya'y mapagmahal. At ang nais niya ay makaptan mo lahat ng mga pangarap mo. Pero ang Diyos ni Maricar. Makinig ka mabuti, Jerry. Huwag kayong sasangguni sa mga manghuhula o mga espiritista. Kayo ituturing na marumi pag sumangguni sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Ipinakita sa akin ng Diyos yung kanina nung nagbabasa ko. Kaya ako napasugod dito. Hindi lang pala mali ang nagpapahula. Kasalanan ito at makademonyo. Kung hindi pala Diyos ang nagsasalita sa inyo kanina, sino? Ano bang sinasabi mo? Parang eksosis, ganun. Pare, sa pelikula lang nangyayari yun. Diretsyo na to, Chong. Ang sinasambang Diyos ni Maricar ay si Satanas. Siya ang kaaway mo dito, oh, hindi ang Diyos. Tama na, tama na! Kakausapin ko siya bukas. Alam ko maaayos namin to. Pero pagod na pagod na ako. Kaya kung pwede lang, umay ka na. O kung gusto mo matulog ka na lang dyan sa sopa. Usap na lang tayo bukas. Salamat sa Diyos. Papa? Maricar? Naniniwala ka na ba ngayon? Maricar, naikwento mo na ba sa mga magulang mo ang nangyari sa iyo? Bakit? Anong nangyari? Maricar, na paano ka? Ano, Maricar? Ako ba ang magkwento? O ikaw? Ano ba nangyari? Pumasok sa katauhan ko ang Espiritu ng Panginoon at malinaw na sinabi niya sa akin na napili niya si Maricar upang magsilbi sa kanya. Talaga? Pero hindi niya dapat ituloy ang kasal. Dahil siya ang napili ng Panginoon upang magsilipin sa kanya. 
ayaw ba niyang tumulat sa akin? Makapangyarihan ako. Isang kapangyarihan nang gagaling sa mga espiritu ng ibang mundo. Nakakatanggap ako ng minsan mula sa mga patay. Propeta! Isa akong propeta! Napakalaga ng tungkuli na yan. At ang tungkuli na yan, hindi binibigay ng Panginoon kung kanil. Talaga? Nasisiguro mo ba yan, Epay? Napag-isip-isip mo na ba, Marika? Tanungin mo ang sarili mo. Kung bakit biglang inatake uli ang itay mo. Alin ba ang mahalaga sa iyo? Ang iyong damdamin o ang kapakanan ng iyong mga magulang? Wala ka bang pakialam kung ano ang mangyari sa kanila? Baka tuloy ang magalit ang Panginoon at lalong lumala ang kanyang sakit. Ano pa nga ba? Marikar. Mahawa ka sa akin. Talagang hirap na hirap ako kapag inaatake ako. Ana, kung tinatawag ka nga ng Diyos, paano mo siya matatanggihan? <laughs> Mami, si, si Maricar, oh. Pumalis siya. Kasama ni Manang Epay niya. Ano? Jerry, nakikiusap ako sa iyo. Pakinggan mo sana ako, ha? Ano Alam ko, mahal mo si Maricar. At wala akong tutul sa iyo. Pero relihiyoso kaming tao. Mahalaga sa amin ang sundin ang gusto ng Panginoon. Saan sila pumunta? Kalibutan mo na si Maricar. Saan sila pumunta? Sa Hermanas. Huwag mo siyang susundan. Mami, saan sila pumunta sa Hermanas? Mapanganib doon! Lito, sundan natin siya. Sigurado ko, basta may malaking bahay doon na ginagamit ng mga espiritista na parang simbahan. Oh, anong problema? Mali ba bus? Sigurado ko ba doon sa... Hindi yun ang problema. Parang masama ang kutub ko, pare. Parang akong kinakabahan. Sigurado ko ba kaya ng Diyos mo to?
Ang akin pamangkin, si Maricar. Maligayang ang pagdating, Maricar. Pinapati kita. Ikaw yung magiging miyembro na ng Hermanas ni Supremos. Kami na masala. May problema tayo. Pumunta tayo sa baba. Kausapin natin ang Panginoon. Mga anak! Mayroong mga taong gustong sumira sa inyong samahan. Hindi sila magtatakumpay. Bantayin ninyo lahat ang daan. Huwag ninyo silang hayaang makalapit sa amin. Kapagalala, kataon lang yan. Tara, di pa tayong bus. Ang mga espiritong kasamahan ko sa ibang mundo ay gumagalaw. Gumagalaw upang kayo ay bantay. You guys again! Oh, boss! Alam niyo ba kung saan yung simba ng Hermanas ni Supremo? Oo! Kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayan. Ako ang Diyos ng inyong buhay. Babat nubayang ko kayo. Jong, ano nga ba ginagawa nila dito sa sambang to? Ewan ko ba basta marami na papahula ito? Ewan na natin! Salamat, Panginoon. Lito, tulungan niyo ako! Mama! Mama, tulungan niyo kami! Naipo ba ako? Pare, nawala yung driver! Ikaw na, ikaw na! Jerry, pilih nak apa? Bukan mak aku. Tangan. Jerry, sini. Sini. Tasmo, ayan. Kailangan ko ng yelo. 
para sa kaibigan ko. Pwede humingi ng yelo? May bayad yung yelo. Okay lang. Tsaka dalawang kape. Easy ka lang, Chong. Relax. Kailangan natin lagyan ng yelo to. Kung hindi, mas lalong mamamaga. Aray! Lito? Aray! Lito? Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Pinag-aralan ko to. Relax ka lang. Alam ko ang ginagawa ko. Pare, kasi nilaki ng kamatis. Masakit ba talaga? Aray! Huwag ka muna gagalaw, ha? Okay ka na. Okay ah. Ang galing ng Panginoon mo, Lito. Nasaktan na ako. Hindi ko pa mahabol-habol si Maricar ngayon. Tsa Epay, para saan ho yan? Ah, panglaban nito sa mga espiritong may di pang karaniwang lakas. Ano pong mga kapangyarihan? Anting-anting ito, parang hindi ka makita ng tao. At yan naman, parang hindi ka tatabla ng bara. Parang napapanood ko sa sine. Oh, bakit ito mukha ng demonyo? Ah, uh, Maricar, gabing-gabi na, matulog ka na. Marami pa tayong preparasyong gagawin para sa pagpasok mo bilang miyembro ng Hermanas de Supremos. Hello? Hello? Hello, Lita? Lito! Nasaan ka ba? Tita! Hindi ka hindi kagabi. Nag-aaral ako sa'yo. Nasaan ka ba? Tita, eh, hindi kasi ho namin alam kung nasaan kami. Pero kasama ko si Jerry. Oh. Tita, Tita si Maricar. Sinama siya ng tiyan niyang espiritista. Hindi ho namin alam kung nasan sila, pero hinahanap ho namin siya para mailayo sa kanila bago pa may mangyari sa kanya. Ano? Ano hindi kita marinig? Isinama siya ng tiyan niyang ano? Isinama ho siya ng tiyan niyang espiritista. Espiritista? Oo. Oh. Ah, Lito, masama yun ah. Bakit naman sumama si Marigal sa tiyan niyang espiritista? Ah, wala ho akong oras para magpaliwanag, pero kailangan ho ninyong ipunin ang prayer group. Hello? Lito? Hindi ka pa rin yung lakas ang mong boses mo! Kailangan ho ninyong ipunin ang prayer group. Kailangan, kailangan ho namin ang mga panalangin ninyo. Hello? Hello? Tita? Tita? Hello? Pagod na ako, ha? <laughs> Uy! Malikar! 
Aling Grace, pakiulaan niyo nga ako. Alam ko magaling kayo maghuhula. Ay, nako. Hiwalayan mo na yung babaeng yan. Bakit o? Wala rin mangyayari sa paghabol-habol mo sa kanya. Una, eto. Hindi kayo dapat sa isa't isa. Eto, yung putol na linyang yung sinasabi ng Ito? palad mo, o. O, ayan nun. Una, hiwalayan mo na habang maaga. Kasi nung alingan! Ano ka mo? Kasi nung alingan! Hoy, Mama! Huwag mo kong tatawagin sinungaling dahil alam ko kung nung sinasabi ko. Mama! Huwag ko kayo maniwala sa kanya! Layo mo yung babae na yan! Nilulo ko lang kayo! Sirongulo siya! Pinukwata na kayo! Matakot ka sa kanya! Lumayas kayo! Lumayas kayo, Nino! Wala siyang pakialam sa buhay mo! Lumayas kayo! Sisirain lang yung buhay niyo! Marikan! Kami nitay po di rito. Mababasa tayo. Isot mo to. Masama ito para sa atin. Tara, Chong. Doon meron tayong masisilungan. Kapit ka na sa akin. Hayaan mo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Diyos ka ng Diyos! Sabi mo kanya iligtas si Marikan. Sabi mo tutulungan niya tayo. Ito ba yun? Ha? Pare, alam kong... Wala kang alam! Lahat kayo, wala kayong alam! Hindi mo lang po nung nararamdaman ko. Hindi mo lang kung gano... Ano... Ano... Gano kahirap ang nangyayari sa akin? Si... Si Marika lang hindi pa ako niwan. Buong buhay ko lang, lahat umaalis. Asa mga magulang ko? Wala na. Pati ikaw na best friend ko, nawala na rin. Siguro ka lang hindi pa nawawala sa akin buhay. Dito. Sigurista siya. Sigurista rin ako. Yun alam ko! At baka hindi mo rin alam na tayo nawawala sa kalagitnaan kung saan man ito, Walang matakbuhan, walang mapuntahan, walang mahinga ng tulong. Yun ba, alam mo? Ha? Ako ba sa iyo? Pitiwan mo nga ako! Jong! Jenny! Jenny! Hindi mo kaya mag-isa! Dapat natin tandaan na ang mga espiritista ay hindi pangkaraniwan tao. Pinabayaan nilang pasukan sila ng espiritu dahil sa akala nila ang mga espiritong ito ay kaluluwa ng mga taong namatay na o dili kaya ay mga kinikilala nilang Diyos o mga santong, santo kaya. Ngunit ang mga espiritong ito ay napapanggap lamang sa katotohanan, mga demonyo sila. Kaya huwag nating kalimutan na ang espiritu ng Diyos na nasa atin ay higit na pakapangyarihan kaysa espiritu 
ang nasa sanglibutan. Mga kapatid, manalangin tayo. Panginoon, hindi ko sila kayang tulungan. Hindi ko sila kayang tulungan. Pero alam ko, kaya nyo sila tulungan. Ipinagkakatiwala ko sila sa inyong Panginoon. Kayo na pong bahala. Kayo na pong bahala sa kanila. Kayo na bahala. Pagod na pagod na ako. Gulo-gulo na isip ko. Parang masasabihin. Talaga bang wala kang pakialam sa amin ni Maricar? Kung dunay kang Diyos, magpakita ka sa akin. Pakita mo ako ng isang himala para maniwala ako sa'yo. Kung talagang totoong sinasabi ni Lito, magpakita ka sa akin. Ngayon din! Ngayon din! Walang kabuluhan itong ginagawa ko. Walang Diyos! Walang niligtas ka, Marika, kundi ako lamang. Purihin ng Panginoon. Ang akala ko nasa gisana kita. Gay na lamang ang pagtawag sa Panginoong Yesus. Nailigtas tayong dalawa sa tiyak na aksidente. Ang sabi ko, gay na lamang ang pagtawag ko kay Jesus. Deliktas tayong dalawa sa tiyak na aksidente. Oo, oh, kung hindi ang Diyos ang tatawagin ko, sino sa akala mo? Boy, talagang himala yung nangyari. Akalain mo bumalik yung preno ko. Boy, mahal ka ng Diyos. Mahal niya tayong dalawa. Ano nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Talagang tunay pala siya. Tunay pala siya. May problema ka ba? Halika. Sa mga sandaling ito, may malaking tagumpay sa lang. Hindi ko nga maintindihan, ngunit Kaila kinagalak sa puso ko ngayon. Kahit anuman ang nangyayari kina Lito at Jerry ngayon, alam kong God is in control. 
at ang kalabang demonyo ay walang magagawa, walang kalaban upang pigilin ang nangyayari.